trabalha para o estudo, como Kardec nos ensinou. Espírita, amai-nos. Espírita, instruímos. E como os ensinamentos, nós vemos que Jesus nos convida para o trabalho, para o raciocínio e para tudo o que é bom. Mas compete a cada um de nós. Nós somos individuais. É nós que tem que dar os passos. Cada um recebe de acordo com as suas obras. Não vamos pensar jogar a culpa no outro. Nós é que temos aquilo que merecemos. As provações, as dificuldades, os destropeços da vida. Mas a doutrina espírita é sagrada. Ela nos consola e nos conforta. Se já pudeste receber o concurso do Espiritismo, apoiemos a obra espírita, a fim de que a obra espírita continue a auxiliar. Não só negue o ensino que entesouras, nem fujas do bem que podes fazer. Quantos esperam de alguém um sorriso paterno, uma palavra de entendimento, um gesto de apoio, um livro tonificante para evitar a queda de mim. Compadece-te dos enfermos, dos famílios, reparta neles as migalhas do bolso e os recursos do trato. Pensa também nos necessitados da alma, que caminham na terra em penúria do coração. E reflete nas aflições que se escondem sobre os rituais da etiqueta, nos calvários endinheirados, nas obsessões ardilosamente embutidas na consciência, no desespero dos bons, nas dores bem trajadas, nos remorsos em que estão na consciência, no desespero daqueles que revolvem as cinzas procurando o um sinal de sobrevivência dos entes amados que despediram a morte. Muitos daqueles que julga de embriagado de alegria trazem no peito um vaso de água. E muitos daqueles outros que imaginas realizado tão só porque os viste pelas lentes da fama carregam dificuldades e provações mendigando socorro espiritual. É que há sombras e sombras e para repelir as que assaltam os olhos basta o conhecimento da luz. Mas para dissipar as que envolvem a alma, será preciso a luz do conhecimento. E deixa que o Espiritismo a refletir o sol do Evangelho que ilumine a tua vida. O livro dos Espíritos, o, Eva, o livro dos médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro céu e inferno e a Gênese são as obras básicas da doutrina espírita trazida ao mundo pelos Espíritos e codificada pelo eminente pensador francês Hipólito Lyon Moisés Rebanil, que é a restauração do cristianismo, simples e claro, que Jesus procura o povo e o povo encontra Jesus. Corações em prece e mãos em serviço. Que Jesus nos abençoe. Agora,